بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام دانشجویان عزیز و دانشگاه جامعی مخصوصا دانشجویان خوب سمستر چهارم حقوق و علوم سیاسی و شما خوش آمدید میگم به جلسه بعدی مضمون انگلیسی که در خدمت شما قرار داره امیدوارم که از فضای کرونایی ان سالم و صحتمند باشین و دروسی که به صورت آنلاین مورد استفاده قرار میدین و میخوانین به درستی از اونا بره ببرین و انشاءالله برای شما مفید واقع بشه با روزومندی که سالم و سهتمند باشین درس امروز خور که جلسه پنجم میشه شروع میکنه خب مضمون شما مضمون انگلیسی استاد شما صادق اکبری تعداد کرد دو کرد گول هدفی که برای شما تعیین شده Students should be able to read and write the legal English books perfectly and memorize the vocabularies شاگردان باید قادر بشن که موضوعاتی که در کتاب حقوقی انگلیسی موجوده به صورت کامل خواندن و نوشتن یا ریاد بگیرن و دامنه لغات را حفظ بکنن این دوست هدف ما و شمانه و من مطمئن هستم که به یه هدف خواهی انشاءالله میرسیم منبع شما لگل انگلیش بوک تو کتاب حقوقی انگلیسی دوم هست و سمستر چهارم ابتدا خواهیش میکنم کتاب را به دسترس قرار بدین و به پیش شما کتاب شما باشه تا ای که موضوعاتی که میخواین یاد داشت بکنین یا شارد نوت بکنین برو کتاب خو شارد نوت بکنین افته پنجم هست عنوانی که داریم هومیساید سابجکت هومیساید چپتر 12 اکتیویتیز فار ستودنس شود لرن در ترانزلیشن آف در پاسج و میمورایز در وکابلری آف چپتر 12 باید ترجمه متن یاد بگیرین و لغات چپتر دوازده همه به صورت کامل حفظ بکنین Evaluation متودولوژی روش ارزیابی ما و شما 20% exam از midterm exam امتحان 2300 به عنوان امتحان نیمه and final exam و امتحان نهایی سومه سایت که در چپتر دوازدهم است اور مورد مطالعه قرار بدهیم قبل از شروع درس اوکی okay, vocabulary دامنه لغات note word and meaning there are 10 words in each vocabulary of each chapter first of all before uh, reading and translation of the passage you would like to read the vocabularies and have a pronunciation on these 10 words So make sure to know all the pronunciation, the meaning, and also try to know the spelling of each word because all the words will be a part of your exam, okay? به هر چپتر در تا لغت آمده دوستای عزیز که این لغات قبل از شروع درس و ترجمه مطن برای شما ترجمه میکنه در قسمت حفظ از اینا و همچنان در قسمت یادگیری اینا تلاش داشته باشین چون در قسمت امتحان شما صد فیصد شامل می باشه نمبر ون هومیساید نمبر ون هومیساید نمبر تو انتنشنلی نمبر تو انتنشنلی نمبر تری ان انتنشنلی Unintentionally. Number four, murderer. Number four, murderer. Number five, negligence. Negligence. Number six, carelessness. Number six, carelessness. Number seven, non-observance. Number seven, non-observance. Number eight, fine. Number eight, fine. Number nine, kill. Number nine, kill. Number ten, result. 
Number 10, result. So for each word, there is a Persian meaning in front of the board. I would like to read it fast with the translation. Homicide means قتل. Intentionally, قصدی. Intentionally, قصدی. And intentionally, غیر قصدی. Murderer, قاتل. Murderer, قاتل. Negligence, قفلت. Negligence, قفلت. Carelessness, بیپروایی. Carelessness, بیپروایی. Non-observance, عدم راهایت. Non-observance, عدم راهایت. Fine, جریمه. Fine, جریمه. Kill, کشتن. Kill, کشتن. And result, نتیجه. Result, نتیجه. Okay, these are the words for the vocabulary of homicide lesson. Uh, as you know, homicide is a part of the uh, the previous lesson, which was domestic violences. And خشونت های خانواده کی که در سومیساید تقریبا بخشی از همون موضوعات می باشه و اینا لغات یا بود میریم خود شما درسر مورد مطالعه قرار می دهیم دوستای عزیز اوکی okay, ریدنگ سیکشن بخش خانش ریدنگ سیکشن بخش خانش in each reading part I ask all the students to pay attention very carefully because as you know the translation knowing the the words and also the translation of the passage is very important for a law student because all the words here are legal words and as a lawyer you need to know these words okay so pay attention for the reading section first I will read the reading section and then I will translate all the passage to you in Persian okay if you had any question, you can ask me or you can ask your classmates uh, to have or to get uh, a meaningful response to the question which you have in your mind, okay? So let's read. Reading section, Bakhsh Khanesh. Reading section, Bakhsh Khanesh. In each uh, chapter, you have a reading section, you have a vocabulary section, and you have a grammar point so we read the vocabulary now let's read this reading section okay reading section homicide criminal law explains homicide as an act of killing a human being either intentionally or unintentionally intentional homicide is considered a felony in Afghanistan according to the penal code of Afghanistan if a person commits a felony by killing another person intentionally the murderer shall be sentenced to death the murderer shall be sentenced to death on the other hand unintentional Homicide is considered an act of murder by mistake or as a result of negligence, carelessness or non-observance. It is punishable by imprisonment for a period of up to three years and a cash fine of 36,000 Afghanis. Okay, this was the pronunciation of the reading. As usual, I am going to read the reading section again and translate it for you, okay? طبق معمول دوستان عزیز ریدنگ بر شما میخوانم و به فارسی ترجمه میکنم. بنان از شما میخوایم که توجه کافی به ترجمه متن داشته باشین چون قسمتی از امتحان شما میتونه باشه. Reading section, بخش خانش Homicide, قتل یا آدم کشی Homicide, قتل یا آدم کشی 
Criminal law explains homicide as an act of killing a human being, either intentionally or unintentionally. Criminal law, uvuge jaza, ya ghanun jaza, explains homicide, قتل اینگونه معرفی میکنه یا برمشموره as an act of killing a human being به عنوان عمل قتل یک بشریت یا یک انسان either intentionally یا به صورت قصدی or unintentionally و یا به صورت غیر قصدی criminal law حقوق جزا یا قانون جزا explains homicide as an act of killing a human being تشریح میکنه قتل به عنوان حمل کشتن یک بشر یا یک انسان either intentionally یا به صورت قصدی or unintentionally و یا به صورت غیر قصدی intentional homicide is considered a felony in Afghanistan Intentional homicide قتل قصدی یا قتل به صورت قصدی is considered شمرده می شود a felony in Afghanistan یک جنایت یا یک جرم بزرگ در کشور ما افغانستان یعنی که یک نفر خدای نکرده احمد میره به قتل می رسانه به صورت قصدی یعنی قصدی و از یعمل دقیقا کشتنه نفر مقابل بوده ای به عنوان یک جنایت محسوب میشه according to the penal code of Afghanistan طبق according طبق یا بر اساس according to the penal code of Afghanistan به اساس کد جزای افغانستان if a person commits a felony if a person commits a felony by killing another person intentionally اگر یک نفر if a person اگر یک نفر commits a felony یک جنایت مرتکب میشه by killing another person توسط کشتن یک فرد دیگه intentionally به صورت قصدی the murderer امو قاتل shall be sentenced to death باید اعدام بشه shall be sentenced to death باید محکوم به مرگ بشه یا اما محکوم به مرگ شدن خب دقیقا به فرهنگ ما و شما اما اعدام میگن on the other hand از طرف دیگر on the other hand از طرف دیگر an intentional homicide is considered an intentional homicide is considered an act of murder by mistake or as a result of negligence, carelessness or non-observance. On the other hand, as the unintentional homicide, قتل غیر قصدی. as a result of negligence و یا به عنوان نتیجه یک عمل قفلت or carelessness و یا بیپروایی or non-observance و یا عدم توجه یا عدم رایت یک عمل قتل انجام میشه یعنی یک نفر قصدی و قتل نیست منطقه به صورت غیر قصدی یک قتل صورت میگیره ایر چی میگه؟ میگه is considered an act of murder یک عمل قتل بازم به حساب میای مونتا با مستیک یا با اشتباه or as a result of negligence و یا به عنوان نتیجه یک عملی که در او قفلت شده باشه 
یا کامه کرلسنس پیپروایی آر نن ابزرونس و یا عدم رعایت کاری مثلا ما برای یک نفر میگیم تو برو پیش از این دستگاه استارت تو شو و از این برقی از او خبر نداریم در او شرطی برق وجود داره و نفر در اونجی به قتل میرسه یا کشته میشه به عنوان صاحب از او کارخونه خب ما رو متهم میکنن دیگه مونتا ای میتونه که نگلگنس باشه که لسنس باشه مستیک باشه آر نن ابزرونس و یا یکی از اینا باشه یعنی ما قصد نداشتیم که با یک توفنگ بریم یک نفر رو بکشیم به صورت بیپروایی یا غفلت در وظیفه و اینا ممکنه ای اتفاق افتاده باشه It is punishable by imprisonment for a period of up to three years مگه قابل مجازاته It is punishable قابل مجازاته by imprisonment با زندانی کردن فرد for a period of up to three years برای مدت سه سال and a cash fine of 36,000 افغانیز و یک جریمه نقدی و ارزش 36,000 افغانی ما اینجا داشتیم intentional homicide مو قتل قستیر که جزایی چی بود؟ the murderer shall be sentenced to death فرد قاتل باید ادام می شود. یا محکوم به مرگ می شود مونتا ان انتنشنل هومیساید یا مقتل غیر قصدی که است ات از پنشیول با امپرایزونمنت قابل مجازات با زندانی کردن فرد فرا پریود آف اپ تو تری ایرز برای یک مدت سه ساله ان اکش فاین آف ترتی سکس دوزن افکانیز و مو جریمه سی و شیش از رفخانی البته ای به این معنی نیه که دوست دار هر کس باز دست شما می رسید و خدای نکرده و قتل برسانن بگینی سی و شیش هزار از میده سه سال هم مدت کتایی که انشالله از اول از شما هم میگه انشالله دل جمعون و مطمئنم که همه شما شخصیت های نخبه در سمستر چهارم حقوق دانشگاه جامعی حضور داره خوبی بود بخش ریدنگ This was the reading section We already read the vocabulary and we pronounced. So now you know the reading passage. You should know the translation of this reading, okay? Make sure to read it carefully and have a translation in your side, in your turn, at home, uh, to be ready in the exam time, okay? ایر به خونه اتوان تمرین کنیم که باز به وقت درس به وقت امتحان اماده باشیم اوکی okay. You are homework Translation of the reading ترجمه مدن است که به صورت کامل باید انشالله یاد بگیریم Vocabulary The ten words You should know the spell And there is a grammar یک گرامری دوست ها موجوده uh, On page uh, I think page 81 It is on page 81, okay? Page 81. Please refer there. But in the Safi Ashtodiaki Katoho, there is a grammar point by the title of Yes No Question, Sawalot Balena Khair, and WH Questions, Vesawalot Malumoti. I am sure that you know it from the previous semester. Motwen, 